哈喽，大家好，这是从来不欺负村民的小豹，这是一个不需要鼠标，通过控制我这个字来通关各种关卡的文字游戏，目前还是测试版。那我们废话少说，直接开始吧。啊，首先可以看到我们屏幕的中间有一个我字，然后我可以用键盘控制这个我字的移动，右边的话是一些设置的选项，咱们直接点这个开始冒险吧。当我睁开了眼睛的时候，天亮了，外头传来鸟啾啾叫的声音。这是我的房间，今天是我正式成为勇士的日子，没时间蹉跎了。OK， 那我们现在就正式开始了啊！可以看到我这个字是被单独给分离开来了。然后我们要开门出去，由于这个游戏里面我们唯一可以互动的东西只有字嘛啊，所以要开门的话，我们应该是走到门这边。碰一下它吧，啊，然后这个门就被我们打开了。这个游戏大概就是这样子玩的。然后门的外面是长廊，这里什么东西都没有。门打开了啊，然后我从里面走了出来，啊，这个门又关上了。这里什么东西都没有。然后我们要一点点的往右走，把还没刷新出来的这个区域给刷新出来啊。不远处的长廊尽头有火光闪动啊，我们只能一点点的走过去。前进的不二法门肯定是大步跨越。哎，这边还有一个门啊，我们可以走过这个门。然后我推开了门之后，这里是我家的起居室。房间的墙壁是用红砖砌成的，左上角是个火炉，右上角有个钟，然后下面有一个桌椅。然后奇怪的是，墙面上一个门都没有。我们想要调查一个东西的话，对着它空格就可以了，有可能可以找到离开这个房间的出口。啊，那我觉得可能是这个火炉吧，我们把火炉熄灭了，可能就可以出去了。看一下，是一个王国制造的壁炉，好像有重要的事去桌上看一看就好了。我觉得这个火我们可能是可以熄灭的，然后从壁炉爬上去。先看看桌上吧，他让我们来桌上，这上面有张纸啊，上面写着如果困惑的时候按一下 E S C， 好好沉思一下吧。来，我们试一下，我想找个提示，想结束沉思，想离开旅程。哦，这里是一个提示的界面，这个最开始就提示那就没意思了，我们自己可以试出来，好吧？这有椅子啊，不知道是谁带来的纪念品，坐起来很舒服。桌上有一个行事历，提醒我们要前往集会所。这应该是后面我们需要做的事情。看看这个钟吧，这个钟我们刚还没看过。钟面上印着温风斯王国的标记。啊，我们有一天要去拜访那里。这个壁炉的话，貌似是没有办法熄灭的。那我们应该要从这些文字中找办法了。墙面可能没有出口了，找一下这些文字里面有没有门这个字吧。钟这里好像也没有。啊，我们再来试一下这个椅子。看一下这个桌吧，哦，这个桌上面有一个门字，五花八门，哎，找到了，就是找门嘛，这不就打开了 ？OK， 然后我们现在到了外面啊，外面的话有小狗有小鸟，这是一个勇者之村，然后我们沿着这条路走过去吧，这路上好像没有什么特殊的东西啊，这狗应该不会咬我吧？哎，这狗还会汪汪叫，呵呵它的叫声会变成汪字弹出来，好好玩啊！这边还有一些村民之类的，勇者大街。然后吟游诗人和我约在了集会所，我们去找一下集会所吧。这里是一个铁铺，然后这边是食堂，右边是维修站。哦，找到集会所了，来，我们去集会所。哎，什么声音？这是怎么了？突然一阵天摇地动，但是晃动持续的时间没有很久。算了，不管了，我们去这个集会所里吧。集会所里面找这个吟游诗人。哎，花盆倒了，集会所里面的家具也东倒西歪，应该是刚刚地震的原因吧。墙面上还有裂缝啊，这个墙字都分开了，太离谱了。然后这个吟游诗人让我先整理一下集会所啊，上来就让我当苦力。他给了我们一个安度药水啊，就是我们在走进死胡同的时候使用的。只要我念出正确的咒语，就能让一切重新来过，就是 Ctrl 加 Z， 哎，是一个撤回按钮是吧？哎，我们按一下 Ctrl 加 Z， 哎，直接撤回了。连这个墙面都恢复了，哇！现在这些游戏好有创意啊。然后诗人跟我说：“我是当今的希望啊，了不起的勇者，魔龙绝非等闲之辈，你得做足准备。”然后我们要前往铁匠铺、食堂和维修站，收集一把贝克斯贝斯之剑啊、杜尔手套及四目头盔，然后磨练文字能力，挺进魔龙城解救众生。然后我们现在就要去获得属于勇者的圣器，要通过三项试炼，然后旅程就可以开始了。OK， 咱们走吧，开门。OK， 然后我们先去铁匠铺吧。铁匠铺的话，应该有那个背什么什么之剑啊。走进铁匠铺，看到挂着很多的兵器，但是那把剑不在里面。导师博德说，试炼已经准备就绪，正在等我过来。然后拉开了一个暗门啊，我们乖乖跟了进去。哦，火炬亮了起来，借着微光，我们可以看到一条石砖道以及远方的一座山丘。
，然后火炬亮了起来，远方的十种山丘清楚可见。哎，里面插着一把剑，我们过去捡一下吧。这把传说中的圣器是用来删去不怀好意的字的啊！不愧是文字游戏啊！我们过去捡一下吧，应该可以直接拿出来吧。呜、哦，轻轻的把洗，哇，直接就获得了。按下删除键之后，就可以删除不该存在的字。我们现在获得了撤回和删除的能力啊！然后我们现在由于拿了剑，身体颤抖啊，现在要去斩去我们的颤抖吧，应该是。哎，来，删除。颤抖不让删，抖字呢？抖也不让删，那该删什么呢？那直接删这个怀疑和害怕，这也不对。沉重，我们把沉重给删掉，对我来说就不沉重了。也不是，哦，那应该把这个不给删掉，删掉之后应该就停下了吧？哎，还真是，删掉之后就停下了身体的颤抖。哇，太有意思了吧？然后我们的任务就是要用这个圣剑的力量，将我们的命运改写。然后火炬熄灭了，石丘开始崩塌了，地面剧烈摇晃，黑暗与失重感同时袭来，又地震了。哦，我们从顶上掉了下去，移动不了，移动不了。啊，好重的掉落声啊！我这不直接摔死了，这么高的位置。我们在睁眼睛啊，周围是坚固的石壁，发现自己没摔死，但是这里却没有缝隙。然后我们现在要从这里面逃出去是吧？逃出去的话，我觉得砍这些岩石应该是砍不了啊，那个剑应该砍不断石头。这一关貌似有点难啊，周围的话全部都是这种岩窟啊，没有别的可以走的地方。那这里面没有缝隙，不过有缝隙这个字啊，缝隙这个字我们可以裁出去吗？这种一字应该算是缝隙吧？哎，没有，哎，我想砍一的，把这个梅给砍了。通过文字改变现实吗？还可以这样啊！哎，这边被我们砍出了一条缝啊！哎，我们可以出去了，弄巧成拙了，不小心砍到了它。然后穿过岩缝来到了一个洞穴，这个洞穴里面有史莱姆，不断冒出，断可以砍掉吗？哦，断可以砍掉，那应该不会再冒出史莱姆了吧？哦，没有用，把断砍了没有用，没有要撤退的迹象，那把煤给去掉，应该就有了吧？撤退，给我撤退，史莱姆！哎，好像没有用，砍了之后还是没有用。任凭剑气轰轰作响，对敌方一筹莫展。对敌方，把这个对敌给去了，就变成对方了。哦，还真是文字游戏啊！呃，史莱姆们扭动着黏糊糊的身体，跑来了，跑来了，把来给去掉，这回总能跑了吧？终于跑了，终于跑了。OK， 咱们也可以去了。哇！直接从这个铁匠铺里出来了。原来心念上的一个微小改变，可以让世界截然不同。清除文字中的邪恶成分，就是勇者的责任。我就是文字世界的勇者。OK， 然后我们现在前往下一站吧，去食堂。来到食堂，向导师伊塔利克鞠躬问好。OK， 我准备好了，准备开始试炼。抬起头，看到了什么？什么也没看见。那现在呢？现在看到手套了吗？哦，手套发光了。手套这两个字发光了，戴上它试试。OK， 我们去捡一下手套。哎，手套还真就是手套啊，是个手套的字形成的。戴上了手套，文字戴上，用方向键找出被搬移的文字。哦，就是说我们现在有手套之后，就可以移动文字了，是吧 ？OK， 看一下，我们现在可以移动的文字不是只有“不”字吗？应该是把这个“不”推到犹豫这边吧，变成“不犹豫”。然后他说我可能是碰巧蒙到啊，然后我要再试一遍。当文字不小心陷进死角里面，用 Alt 加方向把它拉回正道再说吧。哦，可以这样子，还可以拽回来啊。那这样子就方便了，这样就方便了。我们可以拽其他的卡在里面的字了，然后要不留下一丝遗憾啊，往左拉，把它往下拽，不留下一丝遗憾。OK。然后清醒过来之后，我们被关在了牢房里面啊，旁边就有一个破床，连圣剑都没了，只能用手套想办法了。这个牢房的牢子签不了，那墙壁可以签开吗？墙壁也不行啊。那我把这个破推过去，把墙给推开。哎，这变成破墙了，直接就破掉了。哎，离谱。OK， 我们出来了，又是个破墙。然后这边是另外一个牢房。然后我们可以看到，这里唯一不一样的就是右边那个牢子，那个牢子少了一个。我们看看能不能跑到右边，把右边那个牢给弄开。走。哇，我觉得可能。我现在突然感觉可能弄不开啊！哎呀，真弄不开
，那这个破子怎么办呢？我要破那个锁。哎，破不了锁，那破门呢？哦，可以破门了，破门了。他不让我们直接出去，出去的话会被一族歹哥镇着的。哦，这边有个布，哎，可以把这个囚犯的布给推开。哦哦哦，我知道了，我知道了，我知道了，我知道怎么出去了。我把这个布子拖出去，这里不是有刚刚找到的那个空吗？然后把这个拖到牢右边，它就变成不牢了。这应该就可以碎掉了吧？窗户不牢 ，nice， 这个窗户不牢，可以碎掉了。耶、yeah, ，我们出去了，我们出去了。<笑>原来是这样用的呀。然后我们现在该怎么出去呢？看看这些囚犯都说了什么话吧。新来的，别浪费力气了。你能开得了门？我看到门了。哎呀，他这个门字只说一遍，有没有布字啊？有没有布字啊？哎，找到了，找到了，呃、哦，我知道了，我知道了，这里有个布字，把这个布给去了，这个狱卒就不动了，应该。哎，真是真是，把这个布字推过去，他就可以变成不认真了，把他拉上来，可能的啊。啊，他开始放松了，他跑了，他出去玩了，悠闲的离开了。耶、yeah, ，我们可以去取回我们的剑了。文字的力量，这就是文字的力量。那一次收回圣剑，然后我们可以去下一关了吧？哦，不是下一关，我们直接出来了。这是食堂那个导师的测试是吧？走了，我们去下一关。这是一个维修站，走进维修站的时候啊，里面有一个大光头，他是安德兰导师。然后我们就开始测试了，前往地下室的道场，给我们丢了一个沉甸甸的头盔，这就是四目头盔，让我们去找他。OK， 找一下它，跟删去文字是类似的，将分类的意念聚集在眼前，运用 Tab 的力量。哦，可以把字给拆分掉。既然它有分解文字能力，应该也可以组合文字。然后我们现在要把它找回来。它的话是一个人字旁，然后右边是一个野。OK， 找到了，这边把人给推出去，然后把它拉回来。用力向上推，直接给他推上去。OK， 他字回来了，很好，勇者，继续往前走吧，我看好你。现在又多了一种可以处理文字的方式，那后面的关卡就更有多样性了。然后现在让我们继续往前走。哎，又地震了，又地震了，又地震了。哦呦，一个巨掌把我们文字给敲碎了，这是什么魔王吗？左上角还有一个红红的眼睛，完了，我们被这个巨掌给捏碎了。第四千三百九十六号勇者死了，刚把这些东西拿到，我们就死了。魔龙找到了勇者之村，派来了双头巨人。一阵寒凉的风袭来，这个诗人泪目了。不，突然开始放音乐。<笑>勇者的精神永远不会消失，不会，绝对不会。燃起来了！十字勇者依然存在世界上的某个角落，勇者之村外肯定有继承勇者精神的十字者，只是没有圣器，要一点点夺取回来。击溃魔龙，解救苍生，他就是我们的下一位勇者。从尸体中找到了安度药水，继续去寻找勇者了。底下这个是城堡是吗？龙龙龙，这个是龙，哦。哇，龙在喷火，把这边的树木全部都烧干了，变成冰原了，朝我们喷火了。游戏结束，再出发的那一天就在不远的未来。然后我们现在是第四千三百九十七号勇者。OK， 那我们今天这期文字游戏就到这里结束了。这个游戏是测试版本，所以目前内容比较少，后期的内容还没有更新出来。不过光看前面的话，这应该是一个可玩性非常高的游戏，而且设定也很新颖。大家如果感兴趣的话，等它正式更新了，可以去试玩一下哦。那么我是小包，我们下次的视频再见，拜拜。